Ayan, again, itong video na to ay para dun sa mga gustong mag-review para sa LET, Licensure Examination for Teachers, at para din ito dun sa mga newly hired na mga teacher sa DEPED, or dun sa mga kahit matagal na sa DEPED na medyo nalilito pa kung ano ba'y pinagkaiba-iba nito mga i-discuss natin ngayon. So, i-discuss ko to ng isahan lang dahil mahirap paghiwa-hiwalayin eh. Mas maganda kung maiintindihan nyo to ng bilang buo. Kaya wag nyo pong lalaktawan. Huwag kayo maglalaktaw. Madali lang naman to. Okay, ang ating reference ay Policy Guidelines on Daily Lesson Preparation for K-12 Basic Education Program, DepEd Order No. 42 Series of 2016. Ito ay isang amendment or kumbaga uh, edited version ng Republic Act No. 10533 or the Enhanced Basic Education Act of 2013 according to DepEd policy pa din. Ang layunin nito ay matulungan yung mga newly hired teachers, yung mga nahihirapan mag-prepare ng lesson nila at para mas alam nila kung paano ba gamitin yung mga materials na ibinibigay or provided ng DepEd. Pasensya na may mga manok sa area ko so baka may marinig kayong tila o dami naming alagang manok eh. Anyway, so let's move on. Ito yung kadalasang alam natin na parte ng lesson plan, ba? Diba? Objectives, subject matter and references, motivation, lesson proper, um, evaluation and generalization, and then we have assignment. So, itong anim na to, or yung lima na yan, yung kadalasang nakikita natin sa mga lesson plan na pinagawa sa atin ng college, ba diba? Nakailang gawa kayo ng ganyan. Pero, hindi na po yan yung lesson plan na hinahanap ng DepEd na ngayon. Ito na po yun. Okay, so we have before the lesson, the lesson proper, and then we have after the lesson. So, as you can see, basically, the lesson plan is divided into three parts only. Tatlo lang yan. DLL stands for daily lesson. A DLP stands for daily lesson plan. DLP, daily lesson plan. Araw-araw yung ipine-prepare. So, ganyan yung magiging itsura nyan. Before the lesson, merong objective, subject matter, review, introduction, and kung ano pa yung required ng principal ninyo. Tandaan ninyo, kahit na itong format, ang required ng DepEd, nasa principal nyo pa din kung ano yung mga gusto niyang include sa mga, ano nyan, sa mga bullets na yan. The lesson proper, part 1, part 2, or kung gusto ng principal nyo may part 3 or ng division ninyo, yan yun. And then after the lesson, evaluation, generalization, and remedial activities. Pwede din yan dagdagan or bawasan, depende sa head ninyo. Pero, uh, kung magbabase talaga tayo dun sa DepEd, order, et tatlo lang talaga dapat. So, bahala na yung principal or yung supervisor ninyo kung ano yung mga gusto nyong ipalagay sa ilalim niyan. Okay, so let's move on to before the lesson. So, dito, nire-review yung mga nagdaang lesson. Dito tayo naglalagay ng mga ng panahon para sa mga bata para i-clarify, linawin yung mga malabong konsepto dun sa nagdaang lesson. And this is also the part wherein you will introduce a new lesson to your student. Of course, if you're gonna introduce a new topic, you should be um, having an energizing activity such as motivational activity, ganyan, introduction, something like that. And dito nyo din inform kung ano bang connection nung nakaraan yung lesson sa lesson nyo ngayon. Kasi nga, ba diba, kailangan continuous lang yung uh, pag-aaral under DepEd K-12. And also... Choice nyo kung gusto nyo ibigay sa mga estudyante yung objective ninyo para may guide sila sa bago ninyong topic. So, yan ay before the lesson. Hindi yan lahat kailangan sabihin sa estudyante, pero lahat yan ay kailangan na nakalagay sa inyong lesson plan. Okay. Uh, part 2. Uh, the lesson proper. The time when the teacher explains, models, and illustrate the concepts, ideas, skills, or processes that eventually the students will 
internalize. The lesson proper, ito na yung alam natin na nagdi-discuss na talaga si teacher. But be careful because as part of K-12 education, it should be learner-centered. It means that uh, 30% of the talk will be done by the teacher and then 70% should be from the students. Kailangan hindi ang mga teacher ang uh, monopoly, ang nagmo-monopolize ng knowledge information. Kailangan yung mga estudyante yung gumagawa ng sarili nilang knowledge. Hindi dapat ang teacher yung bigay lang na bigay. Spoon feeding is a big no-no in K-12 basic education. Ayan, the lesson proper and then we have after the lesson. Patapos na yung lesson, this is meant to reinforce what the teacher has taught and assess whether or not the learners master the day's lesson. So, after the lesson, basically, you can have board work, seat works, or quiz, or anything na pwede mong mapalakas pa ma-reinforce yung learning, yung pagkatuto ng bata galing dun sa lesson ninyo ngayong Araw. And uh, dito mo din kailang alamin kung ang bata ba ay natuto o hindi. Dito sa after the lesson na ito mahalaga kasi kapag alimbawa nag seat work or nag quiz yung mga bata, malalaman mo kung dapat ba ibahin may strategy mo para bukas, para mas madaming matuto. Dito mo malalaman kasi kung nakuha ba nila, kung madami bang bagsak sa quiz mo. It means na there's something wrong. May hindi sila naintindihan dun sa topic mo. So, yung results dito sa after the lesson, pwede mong gamitin yan para makagawa ng lesson para bukas. Now, kapag positive yung results, nakita mo active sila sa board work, parang alam naman nila ginagawa nila, and then, you can proceed to the next lesson tomorrow. Okay, so yan po ay ang DLP or daily lesson plan. Mamaya, didiscuss ko sino ba dapat ang mga gumawa niyang daily lesson plan at saka daily lesson log. Ayan, sa paggawa natin ng lesson plan, teachers are encouraged to emphasize the features of K-12, namely, para sa mga nagre-review dyan sa board, tandaan nyo itong tatlong features ng K-12, mga ipinagmamalaki, mga kumbaga edge ng K-12 education curriculum. So, number one we have is spiral progression. Students learn the concepts while young and learn the same concepts repeatedly with a higher degree of complexity. So, spiral progression from the word itself, spiral, kung nakakita na kayo ng spring, So, ganyan yun, no? paikot ng paikot and then palaki ng palaki yung iniikutan niya pataas ng pataas, palapad ng palapad. So, paano ba natin yan ilalagay sa context ng pagtuturo? For example, kapag ang bata ay grade 1, grade 2, o grade 3, hindi pa nila alam yung word na nouns, pronouns, verbs, pero may alam na sila mga nouns. Example, ang ginagamit doon ng mga teachers ng grade 1, grade 2, grade 3 sa word na noun ay naming words. Kapag verb naman, action words. So, kumbaga nagsisimula sa simple pero alam na nila agad yung tungkol sa grammar na yon. Habang tumataas yung grade level ng isang estudyante ay sabi nga dito, kailangan lumalalim din yung complexity. Napapakomplex na napapakomplex. O kapag grade 4 na yung bata, introduce na yung word na noun. And then, meron na tayong mga common noun, mass noun, tinuturo na yun sa kanila. Kapag grade 5, ang ituturo na, nandyan na yung mga abstract nouns. Nandyan na yung nouns that are singular in form but plural in meaning. Something like that. And then, kapag high school na yung bata, yung noun pwede nang ituro kasama ng mga iba pang parts of speech. So, tandaan ninyo, spiral progression... Mas mababa ang grade level, mas simple yung tinuturo. Habang tumataas yung grade level ay humihirap ng humihirap, nagiging complex yung itinuturo sa mga bata. Okay, second feature, we have constructivism. Teachers should provide learner um, opportunity, nakalimutan kong ilagay dito, 
teachers should provide learners an opportunity to organize or reorganize their thinking. As what I have said earlier, teachers should not be the only source of knowledge inside the classroom. Instead, one of the basic duties of a teacher here at K-12 is that he or she should provide learning opportunities for the students so that they can grow with themselves na kailangan matutuhan nila yun mag-isa or with teamwork. Kailangan sila lang, hindi, po, hindi dapat palaging sa teacher nang gagaling yung, yung, yung knowledge, ganyan. Okay. Constructivism. Example niyan, di ba? Tayo, ako as a 90s student, batang 90s, lumaki ako na kapag pumasok si teacher sa school, sabi niya, okay class, our lesson for today is about subject and verb agreement. Something like that. etong constructivism, hindi ganun yon. Paano gagawin? Kapag constructivism ang ginawa mo, papasok ka, hingi ka ng example na sentence sa estudyante mo. Kapag nakahingi ka na ng sample sentence, saka mo ngayon pahulaan sa kanila kung ano kaya yung topic ninyo. Iha-highlight mo yon ng hindi obvious. Kailangan yung bata ang makapagsabi ng kung ano ba yung topic ninyo ngayon. That is constructivism. Another example is if you are providing a project-based uh, activities or approach, maganda po yun para sa mga bata kasi ma-exercise e nila yung mga natututunan nila mula sa mga nagdaang araw and nagdaang school years. Okay, number three, we have differentiated instruction. It is providing multiple learning options in the classroom. So, dati, nung nag-aaral ako, um, kapag may pa-seatwork si teacher, isang seatwork lang yon, and then lahat na kayo sasagot. Or isang quiz lang yon, and then lahat kayo yun yung quiz ninyo. Ngayon, sa differentiated instruction, kailangan daw bibigyan natin ng gawain yung mga bata depende sa kaya nila. So, for example, nagpo-focus ka sa cognitive abilities ng mga bata. Kung gagawa ka ng quiz, kailangan tatlong set yon Katulad ng pagpapaliwanag sa amin doon sa regional seminar na inatendan ko. Tatlong set of quizzes yon And then, bahala yung bata kung anong gusto niyang sagutan. Kung gusto niyang sagutan to, kasi feeling niya ito lang yung kaya niya. Kung gusto niya tong letter B, kasi feeling niya kaya niya yung mas mahirap. O yung letter A na set, kasi feeling niya expert na siya. So, siyang bahala. Another example of differentiated instruction is, um, kapag meron kayong mga literary articles, na dinediscuss. So, dati di ba lahat tayo magdadrama lang, lahat tayo magro-roleplay lang, hinahati-hati lang tayo ni teacher sa bawat grupo. Ngayon, kapag differentiated instruction, hati in yung klase sa grupo. Halimbawa, limang grupo ang nabuo sa isang klase. Kailangan meron doon kakanta, Meron dun sa sayaw, merong gagawa ng drama, merong gagawa ng radio ad. Iba-iba, depende sa gusto ng bata. So, kaya nga differentiated instruction yan, kailangan kilalanin mo yung estudyante para alam mo kung ano yung kaya niyang gawin. Yan po yon tatlong features of K-12, balikan natin. Spiral progression, constructivism, and differentiated instruction. Ayan, so, sino ang kailangan mag-prepare ng DLL or ng DLP? Unahin natin tong DLP. Sabi dito, daily lesson plan, ang mga kailangan nito ay yung mga newly hired teachers na walang professional teaching experience. Kailangan nilang gumawa ng DLP sa loob ng isang taon. Okay? Kapag naman i-observe tayo ng mga principal natin or kapag mag apply tayo sa DEPED, kailangan ang dadali natin ay DLP, Daily Lesson Plan. Okay? Tapos, kapag halimbawa nakatapos na yung teacher, yung newly hired, one year siya nakaraos, and then sa April, grinadean sila ng principal, ang nakuha niya ay very satisfactory or outstanding, ibig sabihin, yung susunod na taon, ang ipe-prepare niya na ay DLL. Pero kapag ang nakuha niya lang ay satisfactory, it means na DLP pa din yung ipe-prepare niya. Okay? And then, 
So, dito tayo sa DLL na daily lesson log. Ito kasi yung mas simple. Yung mga teacher na may one year ng experience, ng pagtuturo na professional, pati yung mga nagturo sa college, higher education institution, pwede na sila sa DLL. E paano yung mga matagal na na teacher, like 20 years, 25 years? Yan, nag-required sila for DLL lang, pero... For example, one year, ang grade nila galing sa principal ay satisfactory lang. So, kailangan the following year, ang ipe-prepare nila ay DLP hanggang maka-very satisfactory sila ulit. Ayun. And, kapag nagtuloy-tuloy na yon, tuloy-tuloy naman sila na DLL. Basta kailangan very satisfactory or outstanding, katulad ng nakalagay dito. Ayan, kailangan ganyan yung score nila sa RPMS. Yung RPMS po, yan, gagawan ko yan ng isang bagong video. Ito po ay assessment ng performance ng mga teacher taon-taon tuwing year-end. Okay, so dito tayo, ano nga ba yung mga parts ng isang DLL? So, ito yung DLL ko, tinanggal ko na lang yung apelido ko at saka kung saan akong school nagtuturo. Pero basically, makikita nyo dyan yung layout ng, ng DLL. So, logo ng DepEd, kulay blue yan, kahit anong subject, kulay blue, ang kanilang pinaka background. Uh, teaching dates and time, grade level, learning area, and quarter. So, ito yung first page ng DLL. We have objectives, content standards, performance standards, learning competencies, and content, teacher's guide pages, learner's material pages, and textbook pages. E, discuss po natin yan isa-isa. So, makikita ninyo, ang tinuturuan ko ay grade 8 English and itong DLL ko ay para sa second quarter. Ang pinaka-content ng, ang pinaka-subject ko sa linggo na to ay Outwitting a Crocodile. Yan ay isang literary piece. At dahil yan po yung topic ko, pumili ako ng mga learning competencies na makikita sa curriculum guide na related na pwede kong i-connect dito sa Outwitting a Crocodile. So, composing effective paragraph, tungkol yan dito sa parable na to, sa fable. And composing effective paragraphs, dyan din yun ulit, positive and negative messages. So, i-coconnect yan. Ito mga nakikita nyo yung red na to, yan, yan ay mga learning competency code. Mga code yan, ito ibig sabihin nila, katabi nila. For example, ito, ENAWC. Uh, 2A 2.8 Compose Effective Paragraph So, yan yung aking objective para sa araw na to Merong mga ibang principal or supervisor na okay na sa kanila na ang ilalagay dito ay yung mga direct tanggaling sa curriculum guide kasi makokopya natin yan dyan Pero, may mga iba naman na principal na ang gusto nila meron pang objective na sarili mong gawa Ituturo ko sa inyo yun Paano gumawa ng objective? Saka, ano ba yung ibig sabihin nitong mga nakared na to? Yan, tuturo ko yan sa inyo dito din sa video na to. Okay, so, yung part 1 ng DLL, we have objectives, content standards. Ito yung sukatan kung papaano ba na master ng mga estudyante yung mga itinuro lahat sa isang buong quarter, sa isang buong quarter, yon grading period performance standards this is the criteria to prove or show that learners can perform the targeted skills on the said quarter so ito, quarter lang din yung performance standard ang pinagkaiba ito kasi focused on content, knowledge based and performance is focused on the practical application of the knowledge Okay, and then letter C, we have learning competencies or objectives. Yun nga yung tinuro ko sa inyo na manggagaling po yan. Wala pong nabibiling ganyan. Yan ay manggagaling sa curriculum guide na ibibigay po sa inyo kapag na-hire kayo sa DepEd. Or pwede kayo mag-download. Naglagay din ako ng sample picture dito mamaya. Okay, content, simple lang. Ito yung topic and yung subject matter na i-discuss ngayong araw. 
So, learning resources, teacher guide pages, learner's material pages. Kasi may mga subjects ngayon na pinoprovide or binibigay talaga ng DepEd yung TG, teacher's guide, at saka yung learner's material, LM. Kaya, kailangan mo ilagay yung page. Kung matatandaan nyo, eto yon dito banda. Yan, naka-NA kasi yung school namin, wala siyang... Walang mga dineliver yung DepEd na mga teacher's guide and learner's materials. So, ang ginagamit ko lang ay yung mga downloadable. So, dun yun natin ilalagay sa other learning resources. For example, nag-download ka ba online or nag-record ka ba ng sarili mong voice para ipakinig sa mga bata o may sarili kang libro dito sa textbook pages. Ayan. Okay, procedures. to makikita ninyo. Uh, dun sa page kanina na pinakita ko, first page kasi yon Pero dun sa mga succeeding pages ng DLL, reviewing previous lesson or presenting new lesson, una pa lang yan. Establishing the purpose of the lesson. Presenting examples or instances of the lesson. Letter D, discussing new concepts and practicing new skills. Discussing new concepts and practicing new skills. Number 2, sorry nagkamali. Letter F, Developing Mastery, Finding Practical Applications of Concepts and Skills in Daily Living, Making Generalizations and Abstractions about the Lesson, and Evaluating Learning. And Letter J, we have Additional Activities for Application or Remediation. Sa remarks, ito yung comments ng teacher or annotations of the teacher about the lesson. So, for example, on the remark, uh, pwede may ilagay na, the teacher was unable to conduct the class because of class suspension due to inclement weather. Doon mo yun ilalagay. In a note mo lang doon, DLL nga, ba diba? ilalag mo. Halimbawa naman, masyado naging maganda yung outcome ng isang strategy na ginawa mo. Pwede mo yun ilagay dun sa remarks. Na uh, yung palang game ka na ba, strategy ay nag-work sa klase mo, sa section na to, pwede mo po yung ilagay doon sa remarks. Okay. Uh, yung mga supervisor namin sa division kung saan ako ay pumapayag sila na yung mga naunang parts na binanggit ko ay computerized. And then itong remarks ay handwritten. Kasi ba diba, malalaman mo lang naman yung resulta pagtapos na ng lesson at hindi during the printing process. Kaya ganun. Okay, after remarks, we have reflection. Number of learners who earned 80% in the evaluation. Bibilangin mo yon Ilang bata yung naka 80% or yung mga pumasa. Pasado naman yung 75%. Kaso nga, sabi dun sa nag-explain sa amin na supervisor, kailangan daw ang target natin ay mas mataas para mas madaling i-achieve din yung 75%. Number, la letter B, number of learners who require additional activities for remediation. So, dito sa letter A, number of learners who earned 80% in the evaluation. So, for example, meron kang... 40 students. 30 doon ay naka-8 pataas nung nag-quiz kayo ng 1 to 10. So, 30 ang ilalagay mo dito. So, number of learners who require additional activities for remediation, yung mga hindi nakapasa. So, ilan yung hindi nakapasa ay 10. Tapos, magre-remedial ka, magpahabol ka ng seat work, ng board work, or kung gusto may tutorial session mo siya, Ilang mga bata yung mga nakahabol na after nung remedial lesson mo? Okay, letter D, sino yung mga kailangan pang ng remedial lesson pa din? And then, letter E, ano yung mga teaching strategies mo na gumana, na naging maganda outcome? Letter F, ano yung mga difficulties na na-encounter mo na matutulungan ka ng principal? At letter G, ano yung mga innovation or localized materials na naginamit mo? na pwede mong i-share sa ibang teacher. Ayan, ang tanong ng marami, ma'am, ang dami-dami po niyan, kailangan po ba lahat yan ay sulatan po namin? Okay. So, dito sa learning competencies, content, syempre, kailangan lahat yan meron kang objectives. Pero dito sa parts, halimbawa, dito na tayo sa discussion, pwedeng ang lalagyan mo lang sa 
sa day one ay ito, review lang muna, establishing purpose, motivation ka muna, and then kalahating discussion, and then bukas naman tong part na to. Tapos itong evaluating sa third or fourth day mo naman na dun sa subject na hawak mo. Pwede naman po yon Basta kailangan matapos mo isang chunk, yung isang kumpol ng lesson sa loob ng isang linggo. Sorry kung madami akong binabanggit ng mga acronyms, pero huwag kayong mag-alala makakabisado nyo rin po yan once you enter the Department of Education. Pero masaya na nakikinig na kayo at nanonood na kayo ng mga ganitong video sa ngayon kasi mas magiging prepared kayo. Hindi na kayo makukulture shock. Alam nyo na yung kailangan ninyong i-expect. Ayan, so ayun yung tungkol sa ating DLL. Mamaya may quiz pala tayo, training yung sagutan, okay? And then yung sagot, ipopost ko siguro one week or two weeks after ng pagkapost ko nito sa YouTube. Okay, so let's move on curriculum guide or mas kilala sa tawag na CG version 2016. Sa division kung saan nandun ako, walang mga printed na CG na binibigay sa mga newly hired teacher. Kapag binigyan ka ng subject, ikaw bahala maghanap noon. Mag-download ka, manghingi ka sa supervisor, kilalanin mo siya agad. Ikaw, sariling sikap ka muna. Okay. So, curriculum guide are documents used by state school or district and individual schools to guide teachers in their instruction. So, ang tinuturo ko, basically, alam nyo na siguro ay English. So, ano ba yung mga parte ng curriculum guide. Tingnan natin. Ito po yung itsura nun. Ito po yung first page. K-12 curriculum guide. English from grades 1 to 10. Paano yata to? 265 pages na parang ang isang grade. For example, ang hawa kong grade 8 ay nasa 8 pages siya. Yan. Diyan nakalagay yung mga learning competency o yung mga objectives na kailangan mong magawa within the week or within the school year para sa grade level na hawak mo at para sa subject na hawak mo. Ito, may mga example tong mga bilog-bilog na to eh. Yan, uh, making meaning through language. Napakaganda ng example. Gagawa na lang ako ng separate video niyan. Dito tayo. Pag second page ng curriculum guide, makikita nyo to program standard, grade level standard, content standard, and performance standard. So, kung natatandaan nyo, yan pa din yung mga diniscuss ko kanina. So, try natin i-take ito. Content standard, the learner demonstrates understanding of Southeast Asian literature as mirror to a shared heritage, coping strategies in processing textual information, strategies in examining features of a listening and viewing material. So, madaming kailangang i-hit para sa quarter na to. ba diba nga itong content sa performance standard ay nakabase para sa isang quarter lang. Okay. Yan din yung diniscuss ko kanina. Okay. Kapag ang tinuturo mo ay English, sa tingin ko kung may language area, meron ding mga iba't ibang area yung mga iba't ibang mga subject. So, we have RC, Reading Comprehension, Listening Comprehension, Viewing Comprehension, Vocabulary Development, Literature, Writing and Composition, Oral Language and Fluency, and we have Grammar Awareness. So, dito sa week number one, iba't ibang mga objectives yung nakalagay dyan. Okay, magbibigay ako ng example. Reading comprehension, EN8RC 3A 12.1, recognize propaganda techniques used in a given text. So, ito yung learning competency natin. Ito yung code, yung kulay pula. Ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga ibang supervisor, Pumapayag na sila na ang gagamitin lang na teacher na objectives ay yung mismong learning competency. Pero yung mga ibang supervisor or principal, gusto nila na gagawa ka pa ng sarili mong objectives. So, tuturo ko kung paano gumawa nun. Tingnan muna natin yung mga parts nito. 
we have the subject. Ito yon yung EN. Yan, EN English. We have the grade level. Ito, number 8. We have language area, RC. Ayan, reading comprehension. We have the quarter, 3. So, ibig sabihin, third quarter na to. We have the week number, letter A, pang ilang letter yan, una. So, week 1 pa lang yan. And then, we have 12.1, order of learning competency. Kung pang ilan na yung learning competency na yun na ginamit. Okay? So, ibig sabihin, sa reading comprehension pang 12 na to, itong recognized propaganda, and then, nag-appear siya ng 1 lang, isang beses pa lang sa mga linggong darating. Ang tanong, Ilang linggo po ba meron sa isang quarter? Ang sagot, sampung linggo po. Ang tanong, uh, ang tungkol doon ay, siyam na linggo yung parang content talaga, yung turong-turo talaga dapat, turo-aral. And then yung ikasampung linggo, doon po yung examination and yung mga pagpapagawa ng mga quarterly project sa mga students. Okay, so ayan. So ayan yung mas malaking screenshot nun. Okay, paano ba tayo gumawa ng objectives? Dapat ito ay specific, measurable, attainable, resource-oriented, and time-bound. Okay, alam nyo naman na siguro yung meaning yan. Tingnan natin. So, for example, ang learning competency na natapat na sa linggo na haharapin next week ay recognize propaganda techniques used in a given text. Sample objectives para sa lesson plan, pwede na yan. Katulad nga na sinabi ko, pwede na sa ibang uh, head. Recognize propaganda techniques using a given text, yun lang ulit. Pero pagkapapagawin pa kayo, paano nyo gagawin yun? So, ito example ko, classify the propaganda technique used on each context or on each item. Yan. Ito yung sarili kong objective base dito sa learning competency na nakatalaga sa curriculum guide. So, masasabi natin na specific ito at attainable kung magagawa mo talaga by the end of the lesson. Example nyan, kung may quiz ka na, write the propaganda technique used for each item. So, ito, basahin natin. This persuades people to do something by telling them that others are doing it. Anong propaganda technique kaya yon? Kapag na-identify or na-classify yan ng bata, ibig sabihin na attain mo na yung objective na nilagay mo kanina, na-classify propaganda technique. Yan. Anyway, ang sagot dito ay bandwagon. Okay, so, bigyan ko kayo ng another example. Use the correct sounds of English during speech delivery. So, yan yung ating learning competency. Gagawa natin ng how are you going to verbalize or rephrase this learning competency. Gawa natin yan ng objective. So, pwede dito, prepare and deliver a speech about chosen topic while focusing on the correct pronunciation. Tapos, lagay mo na lang doon, see attached rubrics. Yan, ba Next. Okay. So, yan lang sa ngayon. Kung meron ako nakaligta ang i-discuss, comment down below nyo na lang. And ito yung ating quiz. I-flash ko na lang. And then, after 3 seconds, I... Ililipat ko na. So, kung kailangan ninyo ng more time, ay i-ano nyo na lang, i-post nyo na lang.